Привет всем. Я заметил, что люди часто ищут информацию о замене прокладки теплообменника или целиком заменить теплообменник, масляный радиатор. Я не знаю, зачем именно вы хотите заменить прокладку теплообменника, но, наверное, у вас в антифризе переносит масло, и кто-то порекомендовал заменить прокладку. Но имейте в виду, если у вас переносит масло в охладительной системе, с большой вероятностью прокладка теплообменника тут не при чем, а сам теплообменник вышел из строя. При замене прокладки обязательно нужно перепроверить, в теплообменнике не образовался ли дырка между каналами масла и антифриз. Если что, замените оба, и прокладку, и теплообменник. Как теплообменник можно проверить, об этом у меня есть видео, и ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Посмотрите обязательно. Для чего предназначен теплообменник, масляный радиатор? Есть об этом у меня видео, и ссылку оставлю тоже под этого видео. Будет очень интересно. Смотря какая у вас машина, этот деталь устанавливается на двигателе по разным местам. На некоторых машинах она снимается и заменяется очень легко, а на некоторых нужно разобрать пол двигателя, чтобы добраться до нее. Когда вы снимете теплообменник, ситуация сама подскажет, нужно именно прокладку заменить или прокладку и теплообменник вместе. Вот тут на примере Passat CC сразу видно, что лучше заменить прокладку и теплообменник. Тут причина антифриз плохого качества. Некачественный антифриз разъедает алюминий. Прокладка не может сдерживать ставление масла и она смешивается в антифризе. Кстати, рекомендую приобрести недорогой тестер антифриза и электролита аккумулятора на Алиэкспресс. Ссылку на товар оставлю ниже в описании видео. Еще после проверки теплообменника было установлено, что внутрь теплообменника имеется дырка между каналами масла и антифриза, и поэтому масло переходило в антифризе. И именно в этом случае было решено заменить и прокладку кронштейна масло фильтра. Некоторые, чтобы заменить прокладку или теплообменник, на этом машине снимают пускной коллектор, но не обязательно снимать. Для меня удобнее, например, снять кронштейн масляного фильтра. Для этого снимаем ремен. Нужно ослабить ролик натяжитель. Если не знаете, как это делается, тогда лучше вообще не лезть и сунуться в этом деле. Потом снимаем электрогенератор и передвигаем ее в сторону, чтобы не мешал. Штегара разъединить не нужно. Потом отсоединяем компрессор и тоже передвигаем ее в сторону. Шланги кондиционера отсоединять от компрессора не надо. Тут само собой видно и подразумевается, что шланги компрессора не нужно трогать. Какой-то дурак потом разъединит эти шланги от компрессора и после плачевного последствия будет обвинять меня, что я не говорил об этом. Наш цель – освободить место для свободного доступа к кронштейну масляного фильтра. Также масляный фильтр не нужно снимать. Потом мы увидим 5 штук вот таких нестандартных пультиков. Чтобы снять нам понадобится специальный многогранный ключ звезда. Размер не помню, но больше восьмерки. Не в каждом наборе есть такая звезда. Мне пришлось потом идти в мастерской и мой друг одолжил. Пультики разного размера и придется запомнить каждое на, каком, на каких местах прикручены. После снятия этих пультиков свободно вынимаем кронштейн масло фильтра. 
Разбираем и снимаем теплообменник. Внимательно осматриваем все, особенно теплообменник. Продуваем отверстие антифриза. Если плохо продувается, это значит, что отверстие забито. Сосорено. И в таком случае рекомендуется заменить и теплообменник. Ее никак не промить, и потом будет пипикать ваша масленка на горячем двигателе. Ну и подошли к концу нашего видео. И если она была для кого-то полезным, просто подписаться на канал и вставьте лайк. Спасибо всем за внимание.